அருள் யூடியூப் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் நலன் விரும்பி ஆஸ்ட்ரோ ராஜகுமாரியின் இனிய வணக்கம் ஸ்ரீ காலபைரவர் என்றும் எப்பொழுதும் அவருடைய அருளோடன் கருணையுடன் உங்கள் இல்லங்களில் இன்பமும் ஆனந்தத்தையும் கொண்டு வரட்டும் இன்று நாம் ஓரைகள் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அது என்ன பலன்கள் தருதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு சொல்லுவாங்க பச்சி தெரிந்தவனிடம் பகைக்காதே ஓரை தெரிந்தவரை உரசாதே அப்படிம்பாங்க ஒரு ஜோதிடத்தில் இது ரெண்டு தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கிங்களேன் நீங்கள் வின் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கலாம் வெற்றி அடைஞ்சிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கலாம் இந்த ஓரைனா என்ன வான் மண்டலத்தில் ஒம்பது கிரகங்கள் இருக்குன்னு ராகு கேதுகள் வந்து வெறும் புள்ளி சாயா கிரகங்கள் அதனால் அது இங்கே சேர்த்து கிடையாது இந்த ஒம்பது கிரகங்கள் இருக்கு இல்லையா சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் புதன் குரு சுக்கரன் சனி ஸோ இந்த கிரகங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒம்பது கிரகங்களில் ஏழு கிரகங்கள் உங்களுக்கு கதிர்வீச்சை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ராகு கேதுகள் இது ஒரு புள்ளியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கும் சாய நிழல் கிரகமாக இருந்து செயல்படும் இந்த ஏழு கிரகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் பிறக்குது இல்லைங்களா திங்கக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமைனு இந்த வார கிழமைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த கிழமைகள் இந்த கிரகத்தோடு சம்மந்தப்பட்டிருக்குது எப்படி நம்ம முன்னோர்கள் வந்து பூமத்திரேகையும் தீர்த்தரேகையும் கண்டுபிடிச்சி ஒன்று நீள்வட்ட பாதையிலையும் ஒன்று வட்டப்பாதையிலும் போகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு கிழமைக்கு அன்னைக்கும் அந்த கிழமையோடு சம்மந்தப்பட்ட கிரகங்கள் தங்களுடைய ஒளிக்கதிர அந்த ஒரு மணி நேரம் ஒரு ஓரையின் அளவு ஒரு மணி நேரம் அப்போ இது நமக்கு பூமிக்கு விடுதுங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதுதான் சிறப்பு நம்ம முன்னோர்கள்கிட்ட இருந்து அப்போ நாசாலாம் வருவதற்கு முன்பு நீங்கள் டெலஸ்கோப் எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம முன்னோர்கள் எவ்வளோ கணிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் அப்போது இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமைனா மொதல் ஒரு ஞாயிற்றுக்கு சூரிய ஓரை தான் ஆரம்பிக்கும் திங்கக்கிழமைனா மொதல் ஒரு சந்திரன் ஓரை செவ்வாய்க்கிழமைனா செவ்வாய் ஓரை தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் சூரிய உதயமான உடனே அந்த ஓரை ஆரம்பிக்கும் அடுத்த புதன்கிழமைனா புதன் ஓரை குருனா வியாழக்கிழமைனா குரு ஓரை வெள்ளிக்கிழமைனா சுக்கரன் ஓரை சனிக்கிழமைனா சனி ஓரை தான் மொதல் ஓரையை ஆரம்பிக்கும் அந்த நாள் சூரிய உதயம் ஆரம்பிக்குதே அந்த ஓரையில் தான் ஆரம்பிக்கும் அப்போது சூரியன்லேருந்து கதிரை வாங்கி பூமிக்கு சந்திரன் விடுகிறாரு அப்போ விடுறப்ப எல்லா கிரகங்களுக்கும் அந்த கதிரை அப்படியே அப்படியே இந்த ஒரு குளத்தில் தண்ணியில் ஒரு கல் போட்டால் அப்படியே வைப்ரேஷன் அப்படியே போகும் பாருங்க வட்ட வட்டமாக அப்படி போய்கிட்டு இருக்குது அப்போ இந்த கதிர்கள் தங்களுடைய பங்கை பூமியில் இழுத்து விடுது ஸோ இந்த ஒரு ஈர்ப்பு விசை அப்போ தங்க சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த கிரகங்களுடைய ஏதோ ஒரு கதிர் இந்த பூமியில் அந்தந்த நேரத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு படுது அப்போ ஒரு நாள் இந்த கிரகங்கள் அந்த ஒரு மணி நேரம் அந்த அந்த தங்களுடைய ஓரையில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் அப்படி ஆதிக்கம் செலுத்தும் பொழுது நம்ம ஜாதகத்தில் எப்படி இருந்தாலும் கட்டங்கள் சரி என்ன பாவம் என்ன தோஷம் இருந்தாலும் சரி அந்த ஓரையில் நீங்கள் போய் அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் அந்த கதிர்வீச்சை அதிகமாக பூமிக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற அந்த கிரகங்கள் ஓரையில் போய் ஒரு செயல் பண்ணினீங்கன்னா நல்லது நடக்குங்க அப்போ இந்த ஏழு கிரகங்களுக்கு அந்தந்த கிழமையில் எந்தெந்த ஓரை நல்லது செய்யும் நல்லது செய்யாது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ என்னென்னா நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையில் சுக்கர ஓரை நல்லது செய்யாதுங்க குரு புதன் இந்த ஓரைகள் உங்களுக்கு நல்லது செய்யும் இந்த ஓரையோடைய அடிப்படை எப்படி தருமா வரும் முதல்ல இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சூரியன் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆரம்பிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க முதல்ல சூரிய ஓரை அடுத்தது சுக்கரனுடைய ஓரை அடுத்தது புதன் அடுத்தது சந்திரன் சனி குரு செவ்வாய் இப்படி தான் அந்த ஓரையோட வரும் இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஜாதகம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாதி கட்ட மேலே இருக்கும் பாருங்கள் அந்த மேஷ வீட்டுக்கும் ரிஷப வீட்டுக்கும் நடுப்புற சூரியனை வச்சு அழகாக ஓரையை கொண்டுட்டு வந்துடலாம் இல்லைன்னா வாரம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு பேக் சைடில் ஒன்று டு ஒன்று தாவி வரும் அப்படி ஓரையை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் சூரிய உதயத்துலேருந்து மறுநாள் சூரிய உதயம் வரைக்கும் ஒரு ஓ ஒரு ஓரை ஒரு மணி நேரம் நிற்கும் இதில் எப்படி பார்த்தீங்களாலும் இந்த சுப ஓரைகள்னு சொல்லக்கூடிய குரு சுக்கரன் புதன் வளர்பறை சந்திரன் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஓரைகள் நல்ல ஒரு இதாக உங்களுக்கு நல்ல ஓரைகள்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஆனால் அந்த நல்ல ஓரைகள் கூட இந்த கிழமைகள் வரும் பொழுது அவங்க ரெண்டு பேரும் அதுக்கு நல்ல பலனை கொடுக்க மாட்டாங்க அதுதான் அங்கே உள்ள சூட்சமம் அப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா சுக்கரன் ஓரை நல்லது செய்யாது குரு புதன் ஓரைகள் தான் நல்லது செய்யும் 
அடுத்தது அப்போ அந்த அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சு நமக்கு அந்த சூரிய ஓரையில் என்னென்னலாம் புதியங்கண்ணா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது செய்யும் இல்லைங்களா அப்போ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னிங்கன்னா புதுசாக எந்த செயல் செய்ய வேண்டுமோ சுபகாரியங்கள் அப்போ வேண்டாம் அந்த நேரத்தில் அந்த சூரிய ஓரையில் வேண்டாம் சரிங்களா பொருள்கள் காணாமல் போச்சுன்னு வச்சுக்கிங்க சூரிய ஓரையில் ஒருத்தங்களுக்கு பொருள் காணாமல் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கிங்க அப்படி அந்த பொருள் காணாமல் போயிடுச்சுன்னா கிடைக்கவே கிடைக்காது அந்த பொருள் அப்படியே கொஞ்சம் கிடைக்கிற மாதிரி கிடைக்கவே கிடைக்காது முதல்ல உங்களுக்கு இருந்தால் கூட நீங்கள் கிழக்கு திசையில் கொஞ்சம் தேடி பாருங்கள் அது கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பாக இருக்கலாம் ஒரு வாய்ப்பு தான் நம்ம செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி பெரியோர்களையும் அரசியல்வாதிகள் சந்திப்புகள் உங்களுக்கு ஏதாவது உயில் எழுதணும்னா இந்த ஓரையில் பண்ணலாங்க சூரியன் ஓரையில் அடுத்தது சந்திரனுடைய ஓரையில் என்னென்ன செய்யலான்னு பார்க்கலாம் சுப காரியங்கள் சுப காரியங்கள் பெண் தொடர்புகளான வேலைகள் செய்யலாம் இப்போ ஒரு பெண் வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து நீங்கள் போய் ஒரு மஞ்சள் நீராட்டு விழா இல்லை பேர் வைக்கிற அந்த குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறது இல்லை அந்த பெண்ணுக்கு ஏதாவது புதிய வேலை அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு கல்யாண விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறதோ இல்லை பூ முடிக்கிறதோ இல்லை ஒரு ம மஞ்சள் நீராட்டு விழாவுக்கு ஏதாவது கொடுக்குறதோ இல்லை அந்த பெண்ணுக்கு ஏதாவது ஒரு இதை இதை செய்யணும் ஒரு நல்ல செயல் செய்யணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறதா அந்த சந்திரன் உரையில் செய்யலாம் சந்திரன் உரையில் புனித யாத்திரை பெயலாம் ஏன்னா பயண கிரகம் அதனால் புனித யாத்திரைக்கு நல்லது வியாபாரத்தை பற்றி பேசலாம் வியாபாரம் செய்யலாம் பிறரை சந்தித்து பேசுவது நல்லது யாரையாவது சந்தித்து பேச போகிறீங்கன்னா அந்த உரையில் போய் பேசுங்க காணாமல் போன பொருள் கண்டிப்பாக கிடைக்காது சந்திரன் ஓரையில் ஒரு பொருள் காணா போயிட்டுனா தேடாதீங்க விட்டுடுங்க கிடைக்காது செவ்வா ஓரை எந்த ஒரு நல்ல காரியமும் செ செய்ய உகந்த நேரம் கிடையவே கிடையாது செவ்வாய் ஓரை ஏழு நாளில் எப்போ செவ்வா ஓரை வந்தாலும் இதுதான் பலன் தெய்வீகத்திற்கு மிக உகந்தது அது உக்கரமான தெய்வத்தை வழிபடுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது குலதெய்வ வழிபாட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது சண்டை சச்சரவுகளுக்கு போய் சமாதானம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா நல்லது நடக்கும் இந்த ஓரைகளில் வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு நல்ல காரியத்தையும் செய்கிறதுக்கு ஈடுபடாதீங்க இந்த பொருள் ஒன்று காணா போயிடுச்சுன்னா உடனே நீங்கள் தேடணும் உடனே தேடினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பொருள் கிடச்சிரும் கொஞ்சம் தாமதமாக தேடினீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க இந்த இதில் நீங்கள் அந்த பொருள் காணா போன பொருள் தெற்கு திசையில் போய் நீங்கள் தேடினீங்கன்னா கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆனால் உடனே தேடணும் புதன் ஓரையில் புதன் வந்து கல்விக்கு புத்திக்கு சம்மந்தப்பட்டவர் ஸோ அதனால் கல்விக்கு எழு கல்வியோ இல்லை ஒரு கவிதை இல்லை கட்டுரை இல்லை மொதல் முதல்ல ஏதாவது ஒன்று எழுதுறீங்கன்னா புதன் ஓரையில் எழுதலாங்க இல்லை ஒரு வேலையை அந்த எழுதி அந்த வேலையை தொடங்கலாம் புதன் வேலை அந்த புதன் ஓரையில் அடுத்தவங்கள்ட்ட ஆலோசனை புத்திமதி கேட்குறது இங்கே போய் கேட்கலாம் இந்த புதன் ஓரையில் போய் கேட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு ஐடியா கொடுப்பாங்க சுப காரியத்துக்கு நேர்மையான செயல்கள் செய்வதற்கு ஒரு வேலையை பற்றி ஒரு முடிவெடுத்து இந்த வேலையில் சேரலாமா வேண்டாமான்னு முடிவெடுக்கிறதுக்கு உகந்த ஓரை புதனுடைய ஓரை அந்த புதன் ஓரையில் நீங்கள் வந்து ஒரு தூர தேசங்கள் கண்டிப்பாக பயணம் செய்கிறது எல்லாமே செய்யலாம் காணாமல் போன பொருள்கள் கிடைப்பது மிக சிரமம் இந்த இதை ஓரையை பொறுத்த வரைக்கும் அதே நேரம் வங்கியில் ஒரு அக்கௌண்ட் வங்கிக்கு வங்கிகளில் நடக்கக்கூடிய அத்தனை பரிவர்த்தனைகளையும் இந்த புதன் ஓரையில் போய் நீங்கள் செய்கிறது மிக சிறப்புங்க அடுத்தது குரு ஓரை எல்லா வகையிலும் ஏற்ற நேரம் இந்த குரு ஓரை வியாபாரம் தொழில் விவசாயம் ஆடை ஆபரணங்கள் இல்லை நகைகள் வாங்குவதற்கு மிக மிக சிறப்பு ஆனால் வைரம் சம்மந்தப்பட்ட பொருட்களை போய் அந்த ஓரையில் வாங்கிடாதீங்க கடல் பயணம் வேண்டாம் கடல் பயணம் செய்யாதீங்க காணாமல் போன பொருள்கள் காணாமல் போய்விட்டதே அப்படின்னு நீங்கள் வெளியில் சொன்ன உடனே கிடச்சிருமா ஏன்னா யாராவது தேடி எடுத்தால் இந்த இங்கே கடந்தது இந்தாங்கன்னு கொடுத்துருவாங்களாம் அதனால் குரு ஓரையில் ஒரு பொருள் காணா போச்சுன்னா நீங்கள் வந்து சத்தம் போட்டு சொல்லணும் என் பொருள் காணா போயிடுச்சு அப்படின்னா யாராவது கொண்டாந்து கொடுத்துருவாங்க அடுத்தது சுக்கரனுடைய ஓரை இதுவும் வந்து நல்ல ஒரு சிறப்பான ஓரை சுக்கரனான வீடு வண்டி வாகனம் இதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு அப்போ வீடு வண்டி வாகனம் பெண்களுக்கு ரொம்ப சிறந்ததுங்க ஆடை ஆபரணங்கள் வெள்ளி நகைகள் பிளாட்டின நகைகள் வைர நகைகள் வாங்கி பாருங்கள் குமியும் நல்லா சேரும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த ஓரை ரொம்ப ஏற்றது பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட செயல்கள் எல்லாத்துக்கும் மிக மிக ஏற்றதுங்க இது விவசாயம் பயணத்திற்கு ரொம்ப ஏற்ற ஓரை இந்த ஓரைங்க இந்த ஓரையில் காணாமல் போன பொருள்கள் சில நாள் கழித்து மேற்கு திசையில் இருந்து கிடைக்குங்க ஆனால் கொஞ்சம் சில நாட்கள் ஆகும் உடனே கிடைக்காது சில நாட்கள் கிடைக்கும் ஆனால் அதுக்கு அந்த பொருள் காணா போனது மேற்கு திசையிலேருந்து உங்களுக்கு அந்த பொருள் கிடைக்குங்க அடுத்தது சனி ஓரை எல்லா வித காரியங்களும் எந்த வித காரியமும்
நில சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் சட்ட சிக்கல் முடிவுகள் நிலபுலன்களுடைய முடிவுகள் இந்த பாக பிரிவினை இது அந்த மாதிரியெல்லாம் பேச்சுவார்த்தைக்கு இதெல்லாம் ஏற்றது மட்டும்தான் இந்த சனி ஓரை காணாமல் போன பொருள்கள் கிடைக்காது அப்படி ஒரு பொருள் கிடைக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆகுங்க கிடைச்சி அதாவது நாங்கள் வச்சா மறந்துட்டேன் அப்போ தேடுனா கிடைக்கலான்ட்டு ஒரு வருஷம் கழித்து எப்பயாவது ஏதாவது ஒரு பொருளை தேடும் பொழுது கிடைக்குங்க இது மேற்கு பகுதியிலேருந்து உங்களுக்கு கிடைக்குங்க இதில் ஜோதிட நூல் என்ன சொல்லுதுன்னா சனி ஓரையில் தன் சனி ஓரையில் போய் நீங்கள் ஒரு கடை வாங்கியிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க அதில் ஒரு பகுதியை கொண்டு போய் அடைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த கடன் அடைப்பட்டுட்டு திரும்பி கடன் வாங்குற மாதிரி ஒரு நிலைமையே உங்களுக்கு ஏற்படாதுங்க இது நான் சொல்லலை ஜோதிட நூல் சொல்லுது இப்போ எந்தெந்த ஓரை நமக்கு நலன் தரும் தராதுன்னு பார்ப்போம் எந்தெந்த கிழமையில் இப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னு எடுத்தீங்கன்னா சுக்கர ஓரை உங்களுக்கு நல்லது நல்லது செய்யாது குருவும் புதனும் உங்களுக்கு நல்லது செய்வார் திங்கக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா சுக்கரனும் புதனும் உங்களுக்கு நல்லது செய்வார் குரு உங்களுக்கு நல்லது செய்ய மாட்டார் செவ்வாய்க்கிழமை புதன் ஓரை உங்களுக்கு நல்லது செய்யும் குரு சுக்கர ஓரைகள் நல்லது செவ்வாய்க்கிழமையில் புதன் ஏன்னா அவனுக்கு இவன் வேதகன் பு செவ்வாய்க்கிழமை புதன் உங்களுக்கு நல் புதன் ஓரை நல்லது செய்யாது ஆனால் குருவும் சுக்கரனும் உங்களுக்கு நல்லது பண்ணுவாங்க புதன்கிழமை குரு ஓரை நல்லது செய்யாது புதன் சுக்கரன் நல்லது செய்வாங்க வியாழக்கிழமை புதன் சுக்கரன் ஓரை நல்லது செய்யும் குரு உங்களுக்கு நல்லது செய்யாது வெள்ளிக்கிழமை குரு ஓரை நல்லது செய்யாது புதனும் சுக்கரனும் நல்லது செய்வாங்க சனிக்கிழமை புதனும் சுக்கரனும் உங்களுக்கு நல்லது செய்யாது அந்த ஓரை குரு ஓரை நல்லது செய்யும் எல்லா காரியத்திலையும் உங்களால் வெற்றி அடைய முடியும் அன்னைக்கு ஏன்னா சனியும் குருவும் சேர்ந்தாங்கன்னா இப்போ இந்த ஓரை பட்டியல் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த பதிவில் சைடில் வருங்க ஃபோட்டோவாக வரும் எடுத்துக்கோங்க இல்லை கூகுளில் கிடைக்கிது அப்படி இந்த ஓரைகளுடைய பலன்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு உக்காந்து எழுதிக்கிட்டு நான் இந்த கிழமைகள் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து என்னுடைய பதிவில் ஒரு ஆரோ மார்க் இருக்கும் அதை டச் பண்ணுங்க கீழே நான் உங்களுக்கு போட்டுருவேன் அதில் அதில் வந்து எழுதிக்கிங்க பார்த்து எழுதிக்கிங்க இதை அப்படியே எழுதுகிறேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை எந்த ஒரு நல்லது எந்த ஒரு நல்லது இல்லைன்னு அதை கொடுத்துட்றேன் நான் அதை எழுதி வச்சுக்கிட்டு அதன்படி செயல்பட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஓரையுடைய பலன் அந்த ஒரு மணி நேரம் அந்த கிரகங்களுடைய கதிர்வீச்சு பூமியில் படும் பொழுது அந்த கிரகத்துடைய வேலையை நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்ல பலன் கிடைக்குங்க இதுதான் அதில் இருக்க சூட்சமாக இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக செயல்படுத்தி பாருங்க ஏன்னா ஜோதிடத்தில் பெரிய ஒரு நூல் உத்தர காலாமிரதம் அதில் அவ்வளோ அழகாக கொடுத்துருக்காங்க இதை படித்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய அற்புதம் புரியும் படித்து நாங்களாம் செயல்படுறதுனால தான் எங்களுக்கு அந்த பலன் தெரிஞ்சதுனால தான் ஜோதிடராக உட்காந்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறோம் எல்லா மக்களும் இந்த ஓரையை சிறப்புடன் செயல்படுத்தினீங்கள்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய முடியும் நீங்கள் எல்லோரும் இன்புற்று இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எனது நோக்கம் மற்றும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் கடவுள் அருள் டிவியை பார்த்தமைக்கு நன்றிகள் மேலும் இது போன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள கடவுள் அருள் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்யுங்கள்